Dark Souls 2 и его боссы. Здесь не будет боссов из дополнения и Алди, потому что Алди никогда не появлялся в конце игры. Для него нужно выполнять какую-то определенную последовательность, и когда я выбивала Платину, то напрочь забыла о его присутствии. Я, кстати, не знаю ни одного человека, который встречал бы Алди хоть раз или два. Какой-то странно таинственный босс. Итак, начнем. 31 босс. Много, но довольно быстро мы перейдем в начало, так как в самом в конце, ну уж очень непримечательные персонажи. 31, 30, 29 и 28 места отданы страстующему магу, повелителю скелетов, бойцу крысиной гвардии и демону песни. Я сначала написала текст на каждого босса, но потом поняла, что это какой-то скучный бред. Дело в том, что эти так называемые боссы являются ими за счет появления полосочки. Абсолютно никакой уникальности здесь нет. Вы лишь убиваете, по сути, проходящих врагов. Даже путь к ним намного сложнее, чем они сами. И это очень странно. Тот же храм Аманы, вспомнив который у меня волосы встают дымом. И за это мы получили демона песни. Кстати, демон песни называется так, потому что он может имитировать голоса и песни жриц. И, скорее всего, это его мы слышали в начале локации храма Аманы. А остальное сброд это, это я даже не знаю. Они просто есть и все. То есть, никакой информативной нагрузки они не несут. Это уж точно. А только наоборот. Лишь Лишний раз задерживают нас на нашем пути к трону и более серьезным боссом. Я еще ни разу не слышала, чтобы на этих так называемых боссов кто-то умирал. Они не так важны, как другие более сильные и мощные противники, к которым мы перейдем. Следующая группа товарищей занимает 27, 26, 25 и 24 места, а именно Алчный Демон, Драконний Всадник, Мита Губительная Королева и два Драконних Всадника. Более серьезные противники и вообще с них бы и начать Dark Souls 2, но не судьба. Алчный Демон это большая жирная туша, от которой можно умереть, если она упадет на вас. И не более. Но вот два Драконних Всадника могут заставить вас поволноваться, хотя на самом деле ХП сносится огромное количество. И это не Арнштейн и Смок. Это скорее как большие рыцари после Маджулы, которые собрались вдвоем и стали вас бить. То есть надавать-то по жопке они могут, но это будет не очень-то и смертельно. Они, кстати, основные, но входят в список проходных. Мита Губительная Королева напугает вас тем, что ее голова находится не на шее. Но, если честно, от нее тоже проку нет. Но зато красивая локация. И, кстати, больше таких боссов не было. А жаль. Вот хотелось бы увидеть в Элдене как раз кого-то с оторванной башкой, и который будет этой головой еще и пользоваться. А в остальном я правда вспомнила о ней только когда начала писать текст на ролик. Но вот следующий персонаж заставит меня понервничать. 23 место отдается гибкому часового, и он не обязательный, так как можно пройти другим путем, а не через бухту. Это не та бухта, где паучиха, это другая. Здесь вся фишка в том, что вас могут затопить, и вам надо закончить этот бой как можно быстрее, потому что вода топит дно корабля. Гибкий часовой получил такое название, потому что он реально может изгибаться и застать вас с двух сторон. На первом прохождении почти все боссы не особо сложны, а вот на третьем и на четвертом либо появляются помощники, либо сами. Сами боссы наносят какой-то дикий урон. И вот в случае с часовым, да, на первом прохождении он будет такой себе. Но вот на последующих вам может потребоваться помощь кого-то извне. Так что вы особо не смотрите на гибкого часового, как на что-то внимание не заслуживающего. На 22 месте правит старый железный король. Не потому, что он сложный, а потому, что его локация необычная. Не вся, а именно его. С ним, конечно, все просто. Я даже не представляю, какая тут должна быть тактика, но все же вы можете умереть не от него, а от дыры в полу. И это прям пакость редкостная. С ним есть интересное примечание. Оказывается, получить трон ему помог сэр Алон. И король был женат как раз-таки на нашей головастой мите. Так что лавовый друг, жизнь свою просто как надо, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. На 21 месте гниющий, такой старый, добрый друг, мимо которого ты пройти никак не можешь. Он просто обязательный. Несложный от слова совсем, но его бесячая лука запудрила мне мозги. Причем там буквально, знаете, 2 метра от костра до него, но пока ты дойдешь, то умрешь больше раз, чем на самом гниющем. Еще одно преимущество именно второго дарка, не зажали кат сцены, что тоже очень сильно радует. 
На 20 месте преследователь. Я чуть не сказала председатель. Очень жирный враг, особенно если вы решили убить его при первой встрече. По крайней мере, что крайне не рекомендуется. А вот на второй это сделать уже более чем реально. Но это, кстати, не единственное его появление. Потому что их несколько. Суть его в том, что он наносит колоссальное количество урона, если по вам попадет. Когда ты только-только пришел в Dark Souls 2, то именно преследователь станет первым и, кстати, одним из самых сильных мини-боссов. Но так как его атаки не оригинальны и его появление довольно скудно, то я не могу поставить его выше 18 места. На девятнадцатом месте колесница палача. Уже что-то более-менее серьезное хотя бы потому, что поначалу непонятно, что с ней делать. А о том, чтобы вообще ее найти, это отдельный разговор. Во второй части огромное количество боссов я проходила уже после всех основных, потому что я даже не могла их найти. А той же бухте я даже не знала, пока не прошла всю игру. Колесница представляет собой такую же конструкцию, как и в Элден Рин в подвалах. Только здесь есть кони, и наша задача перебегать из угла в угол, пока не дойдем до конца и не дернем рычаг. Таким образом, дверь опустится и кони, врезаясь в решетку, упадут. Просто бьем их и все. Тут скорее будет жвачка для мозга, потому что просто непонятно, что от меня хотят. И спрятана эта карета за 3 9 земель. На 18 месте древний драконоборец. Очень похож на Арштейна и так и непонятно, откуда у него похожий доспех. Бьет не особо сильно, но это уже полноценный босс, который может вас убить, если вы будете неосторожны. Атаки очень похожи на настоящего Арштейна, только рядом с ним нет жирной жопки, что сильно упрощает жизнь. И слава богу, быстрый, да, сильный, однозначно, но не самый сильный и не самый интересный для меня босс. Кстати, его я тоже била уже после трона, так как я даже не заметила проход к нему. На 17 месте последний гигант, и суть не в том, что он сложный, а в том, что, понимаете, он тебе как родной. Я помню его первое появление в моей жизни, и тогда мне казалось, что это, знаете, какой-то очень важный сюжет сюжетный босс, который повлияет на последующие судьбы. Да, он действительно важен, но не настолько, чтобы на нем заморачиваться. Однако, когда ты видишь его в первый раз, ты понимаешь, что началась настоящая игра. Кстати, великаны именно во второй части сделаны очень необычно, и мне их жалко. Жили себе спокойно, и тут началось. Уставший, истерзанный человеческими душами, гигант все еще защищает свой народ как может и охраняет ключ, который нам необходим. Это был первый гигант на моем пути, и он стал для меня чем-то особенным. На шестнадцатом месте командир Крысиной гвардии. Его тоже я уже нашла после трона, и то еле-еле. Красивый, большой, достаточно жирный босс по урону и выглядит как большой пес. Хотя вроде это и есть Пес. Пускал себе слюнки на камень, и тут пришли мы. Надавали по жопке и ушли. Можно ли на нем умереть? Мне кажется, да. Но он такой прикольный, и это единственный пес в этой игре. Он немного повторяет движение Сифа под конец боя. Может похрамывать и медленно двигаться. Я бы не назвала это каким-то будоражущим боем. Скорее, мне нравится сам пес, и он, кстати, командир крысиной гвардии. То есть пес командует крысами. Вот так вот. На пятнадцатом месте повелитель гигантов. И попасть к нему не так просто, как кажется. В этой части сделали воспоминания. И мы можем посмотреть, какие события происходили во время войны людей и гигантов. Повелитель защищал свой народ. Но тут пришли мы и снова наваляли по жопке. Мне вот в эти моменты очень жалко вообще их всех. Потому что они не виноваты в том, что произошло. И мы вообще выступаем какими-то вражинами адскими. Я понимаю, бить на Шандру, она просто тварь редко а гиганты-то ничего не сделали. В общем, завалила я повелителя. С ним очень легкий способ убийства, так как ты постоянно крутишься под ногами. И удары одинаковые. Но умереть здесь можно в два счета, потому что урон по тебе наносится колоссальный. И пока ты бежишь до повелителя, то тебе может прилететь копье в глаз, и ты отлетишь назад. И такое бывает довольно часто. На четырнадцатом месте Скорпион Нашка. Довольно эффектная дама и сразу напоминает нам кого Правильно, квилек. Только у нее мощь поменьше, да и размерчики оставляют желать лучшего. Дама может прятаться в песок, может ударить хвостом, и есть огромное количество способов ее убить и умереть от нее тоже, потому что вы просто можете не заметить какие-то движения. А так много, но они все нивелируются тем, что можно просто подойти сзади и долбануть по хвосту. Вот и все. Так что переживать на ее счет не стоит, ведь есть куда более интересные личности.
На тринадцатом месте горгули с башни. Как я их ненавижу, причем нигде. Что в первой части, что во второй, что в Элдене. Это абсолютно идиотские боссы, а особенно во втором, потому что их куча какая-то. Этим они раздражают еще больше. В первом их хотя бы было две. Из хвоста падало оружие. А тут просто напичкали ходячие статуи и вот как хочешь. Хоть налево, хоть направо. Обязательно какая-то тварь тебя заденет и не даст прохода. Намучилась я с ними знатно, но когда их побеждаешь, наступает такое облегчение. На двенадцатом месте забытая грешница. Опять же, напоминает падшую монахиню. Голос, главное, мужской, а почему-то грешница и монахиня. Интересно. Мне нравится сам персонаж, хоть о ней ничего толком не известно. Видно, что ей очень-очень больно. Но при этом ее атаки не такие уж и дьявольские, как казалось на первый взгляд. Но как раз таки на втором прохождении, а тем более на четвертом, так не кажется. Ведь к ней присоединятся помощники, которые будут всячески вам мешать. Это единственный персонаж, о котором хотелось узнать очень и очень много. А на деле не узнали ничего. По одной из версий, это все-таки женщина. И она как-то была связана с ведьмами из Алиты из первой части. По другой же версии, это вообще мужчина. И он был связан с королем в лавовой локации. В итоге точного ответа не знает никто. По крайней мере, на втором НГ выпадает душа ведьмы. Предположительно, это и есть осколок из Изолита. Так что может быть версия, что этот человек, неважно женщина это или мужчина, был в изолите, а потом отправился к королю. На одиннадцатом месте демон из плавильни. Очень сложный. Я на нем сидела несколько дней, а проходила в двадцатом году, то есть три года назад. Ты постоянно под него попадаешь, а он даже не обязательный. Но если уж идти, то идти на всех. Жаль, я Алдию так и не встретила. Надо будет перепройти. У демона много атак, и сверху он прыгает, и мечом машет, и какие-то магические штуки делает. И мне постоянно не хватало пары ударов до окончания боя. Я запомнила его, как очень сильного противника на первом прохождении. Но, кстати, на втором и последующих он был обычный. Видимо, потому что я прокачалась и все стало нормально. Выходим в топ-10 и с каждым разом все интереснее и интереснее. Что же там будет дальше? Открывает десятое место Фрея Паучиха. Какая же она мерзкая, как ее локация, собственно. Шорткат такой себе. Костра рядом с ней нет, и ты постоянно должен пробегать паучий зал и спускаться в темноту. Кошмар! Она задолбит вас на втором и последующих прохождениях своими маленькими детьми и собой. На ней можно легко умереть, если забыть сделать перекат или подойти не к той стороне лица, потому что их внимание. Два. А так-то у нее мало, но они такие дурацкие и постоянно ловят вас из-под тяжка. Какое-то время на перепрохождении я на ней просидела, но в итоге, конечно же, ее можно убить. Девятое место отдаю дракону стражу. Он заперт в локации цитадели того самого Алди, который химичил с людьми и свел с ума несчетное количество душ. Прикольный дракон, хоть и не сложный. Даже в клетку посадили, и мне его тоже по-своему жалко, потому что мало того, что его поймали, так еще и стали над ним издеваться. Было бы куда интереснее, если бы мы освободили дракона и полетели бы на нем прямо к нашей шандре и сожгли бы до угольков. Но все вышло не так, и нам пришлось дубасить этого бедного и несчастного до потери пульса. Восьмое место – Стражи Руин. Ненавижу. Вот просто ненавижу. Как они меня задрали в свое время. Я, кстати, именно на них думала, что игру дальше не пройду. Хоть они вообще были не обязательны, как оказалось. Эти три глисты в корсете, которые всячески пытаются затыкать тебя до смерти, не самые сильные, но и далеко не слабые. Лучше всего сразу убить первого и второго на вот этом маленьком балкончике. Иначе внизу вас ожидают и перекаты, и сальто, и все примочки цирка Дюсалей. Дня три тура. Точно я на них потратила в свое время, но потом, конечно же, было легче. Седьмое место – зеркальный рыцарь. Довольно сложный персонаж, особенно когда приглашает своих хоббитов. Я до сих пор не поняла, это гномы или кто это вообще. Бьет больно и мощно. Хоббиты отвлекают вас и не дают сосредоточиться. Как-то я его завалила и забыла о нем вообще, но бой был очень муторный. Мне нравится его концепция. Больше, кстати, никаких зеркал, если вы помните, не было нигде. Я вот не понимаю. Это действительно обалденно красивый и уникальный босс. Почему его концепцию 
продукцию в тот же Элдон нельзя было перенести. Зато Гаргули у нас 300 миллион штук. Это же такая же анимация. Хорошо, предположим, Фромы смотрели на популярность боссов, и действительно, после первого Дарка, наверное, многим эти Гаргули понравились. Но после второго-то нет. Почему они были в Элдоне, а зеркального не было? В общем, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Шестое место. О, мы все ближе к горяченькому. Дракон Страж. Сколько же я на нем намучилась, боже ты мой. А в итоге его просто надо было бить по лапе и все. И он тогда не будет улетать. Иначе вам просто конец. Дракон огромный и дальность его огня зашкаливает. Он не обязательно от слова совсем, но если вы будете его агрить, то в свою очередь откатить такой формат отношений уже нельзя. Так что вам придется с ним мучиться, а вам придется, если вы пойдете на кое-кого. О нем чуть позже. Пятое место занял как раз тот, из-за которого нам пришлось бить дракона стража. Вендрик. Самый странный босс за всю историю соусов от Фромов. И со своими хитростями, конечно же. Суть в чем? Вы не сможете нормально его бить, потому что у него нереальная защита. Чтобы ее снять, нужно найти 5 душ гигантов. И сделать это не так просто, потому что если вы забрали в памяти хоть одну, то на НГ+, забрать ее уже не сможете, если сжигаете костер, а не переходите на НГ+. То есть мало того, что эти души ограничены, так они еще и довольно тяжело добываются. Даже когда ты эти души получишь, то у вас должно быть оружие, которое будет прокачано на максимум. И только после этого можно ходить на вендрика. Не сказала бы, что даже с такими плюшками у вас получится сразу его убить, так как урон-то вы наносите. И по вам урон тоже проходит. Тут нужно заучить его удары. И их немного, но если хоть один попадет по вам, то вы умрете. Сколько же я с ним намучилась? Это была почти предпоследняя ачивка, кстати, потому что я задралась находить эти души гигантов. Я же все потратила, естественно. Вендрик является королем Дранглика. Именно из-за его супруги, будущей на Шандре, Вендрик пошел войной на гигантов и сделался тем, кем он является. Алдия, его брат, даже остался в большем разуме, чем Вендрик. Его настоящая форма запечатана в склепе, а в воспоминаниях можно поболтать с его призраком. Приятный мужик, жаль только полый. Четвертое место Вельстад. Обожаю его. Какой же он классный и верный своему королю Вендрику. Вельстад до сих пор охраняет его в склепе. Бой с ним красивый, динамичный и сам враг проработан до мелочей. В отличие от остальных рыцарей, которые были абсолютно смехотворны, Вельстад какое имя. Он является одним из самых сильных рыцарей, и не просто так. Его молот может сразить вас на повал. И здесь наконец-то мы вспомним, что такое тайминги. Перекаты, блоки, удары и отход назад. Наконец-то нам дали танец с одним из самых потрясающих мужчин Dark Souls 2. По сути, это единственный рыцарь, от которого я тащусь, потому что его удары точны, риски. И как говорил Исиносин, колебаться значит проиграть. Третье место открывает главная героя мероприятия. Как оказалось, она была не самой ужасной во всей этой истории, но она же главная маме, так что я не могу списать ее со счетов. Нашандра когда-то была человеком, но после того, как она получила осколок души Мануса после его смерти, ее жизнь превратилась в ад, и именно она уговорила Вендрика, что гиганты несут угрозу. Он забрал трон, и теперь Нашандра охраняет его. Все заражение – это именно ее рук дел, и увидеть прекрасную даму в человеческом обличии можно только в замке Дранглик. Она там будет довольно большая, тут все не так просто. Вендрик и его товарищи в конце концов поняли план на Шандры и смогли сделать так, чтобы трон желаний, тот самый главный трон, который охраняли гиганты, не смог попасть к ней в руки, и именно из-за этого она пыталась нашими путями убить Вендрика и каким-то образом посадить нас на трон. Но на трон-то мы сели, только уже после нее. Дама, конечно, была коварной и хитра, ее темная сила действительно убивает вас во время битвы. По своему красивая и по-своему ужасная, именно на Шандра когда-то чистая невинная душа уничтожила королевство Дранглинг, соседствующее с Лордраном. Второе место – прячущийся во тьме. Почему? Хороший вопрос. Дело в том, что он далеко не обязательный. Я бы даже сказала, если вы хотите его найти, то вряд ли у вас это получится, ведь прячущийся ангел доступен по окончанию выполнения квеста у деда. Я люблю всякие религиозные ответвления, и поэтому мне особо понравились эти крылья. Будто падший ангел спустился в самую бездну и остался там навсегда. Никто не знает, кто это и как он туда попал, но то, что он сильный, это однозначно. Во-вторых, 
второй фазе прячущийся во тьме клонируется и использует те же атаки, что и первый. На этом фоне битва становится сложнее, учитывая, что локация это очень маленькая. Умереть, что на нем, что до него, легко. Ведь пока вы будете ходить по бездне, то сначала даже не поймете, где находитесь. Ведь там темно. И только в самых темных уголках вы найдете его, прячущегося. Можно предположить, что перевод дословный, что означает либо врага, либо кого-то еще, сотворившего плохие деяния, и теперь его единственным домом станет темная, мерзкая и проклятая бездна. Первое место, самое важное и самое тяжелое. Я просидела на них несколько недель. Я никак не могла их убить. Защитник трона и смотритель трона. Как они меня задрали. Я и фантомов NPC-шных вызывала. И сама ходила. То я под удар попаду, то мне стамины не хватает. Я ошалела с ними настолько, что забросила Дарк на несколько недель. Я знала, что это уже почти конец, но чтобы настолько они были сложными, это какой-то ад. Одна магичка, другой танк. Пока Одного бьешь, другая уже летит на тебя. Перерыв они особо не делают и бьют не по-детски. Я не знаю почему, но их убийство было самое замечательное за всю игру Dark Souls 2. Они поставлены не просто так. Именно эти двое защищали трон от Нашандры. И как только данные товарищи канули в небытие, она сразу появилась. Нашандра не могла пройти через барьер и убить их сама, поскольку Вентрикс Алдей заперли ее отдельно. Но пришли мы и наваляли им по жопке, преданные рыцари своему господину, и по сей день они защищают трон желаний, дабы не случилось самое ужасное событие. Однако в итоге оно не случилось, ведь не на Шандра сел на трон, а мы. Вот такой довольно долгий топ у меня получился, учитывая, что первых 10 боссов мы просто пробежали. Много врагов? Да. Оправдано? Нет. Зачем? Непонятно. Но что поделать, благодаря Маджуле, Dark Souls 2 всегда останется одним из родных соусов в моем сердце.